muito típica, tá bom? Chama ovo de gerro. Você pode pronunciar em talentês? Cai lucai. Cai lucai. Cai ovo lucai. É gerro, tá bom? Então, antes que a gente vai preparar, a gente tem que cozido. A gente tem que cozido o ovo primeiro. Deixa a cebola no freezer um pouquinho, para não chorar muito. Vou ralar a cebola, tá bom? Porque tem que ralar na pote de corta. Assim, como eu vou fritar com um fogo meio alto, se você corta, às vezes, um fina, um. um é. grossa e tal. O que vai acontecer é, vai ficar queimado, um vai ficar queimado e um não vai ficar cozido bem, então se você rala tudo vai ficar igual. Cuidado para não ralar seu dedo, tá bom? Eu sempre ralo meu meu dedo, é meu receita. Rala seu dedo um pouquinho, vai ficar mais gostoso ainda. Então se você continua rala assim até eu põe três cebola, tá bom? Depende se você gosta muito cebola, você põe muito. Se você gosta pouco, você põe pouco. Continua faça tudo isso daqui até acabar, mas Alguma que tá, tipo, saindo parte, você pode cortar ele separado, bem fina, né? Quem vai jogar fora isso aqui? Ninguém, né? <risos> então, corta isso aqui até fina também, viu? Não dá pra ver, não. Até tudo e vamos fritar. Fritar a cebola com um óleo, com um fogo alto. Eu uso essa. É, óleo de algodão é mais seguro mesmo. Continua mexendo, tá bom? Ele vai, ele vai queimar na, tipo, do lado primeiro e tal. Você tenta mexer pra ele, tipo, vai queimar mesmo nível. Quantos ele tem esse cor, você pode tirar. Ele meio mole quando você tira, mas quando depois que você tira, deixa aqui, ele vai ficar mais crocante, tá bom? Tenta separar ele pra óleo, ou tipo, saiu, tá bom? Então, continua frita. Quando você frita... Você vai chorar também, que nem eu agora. Tô chorando no caso do cebola. Mas, Cozinhando com a Ann, legal né? Cebola muito agida, nossa! Quantos cotas não chore, mas quantos frita? Eu acho o aroma eles. Depois que você frita a cebola tudo, você tem que fritar ovo cozido, tá bom? Vai, vai, vai. Quase deu um pouco. Põe ovo cozido aqui. Até a cor dele é meio dourado, pode tirar, mas cuidado, porque óleo pula bastante. Usa luva ou alguma coisa para fazer cortete mal, tá bom? Você põe água meio quente e começa a abrir ele, tá bom? Ele é pedaço pequenininha. Ele é fruta, tá? Não tem, não tem nojo, não. <risos> então, quando você começa a limpar ele, tipo, parece que você usa dedo mesmo, vai com tudo. E depois ele vai, a molho dele vai ficar grosso e começar a limpar de novo até ele, tipo, esse não tem nada mais de tamarindo. Viu? Esse aqui ele tem uma casca, não é? Então, limpa muito bem. Então, você vai ganhar o suco de tamarindo e pode voltar. Essa coisa você pode coar mais ou menos dois ou três vezes, viu? Vai ter ganho suco isso daqui. E aqui ainda tá grossa três vezes, aí e tal. Você coa bem, 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 tá bom? Até tipo. 
Até isso daqui não sai mais, suco. Mas se você quer chocar fora agora, tá tudo bem. Porque senão a uh, moro não vai ficar muito aceda. Eu quero bem aceda, então eu só isso que eu vou usar. Ok, molho de tamarindo já tá uh, quase pronto. Agora só tempero com açúcar, tá bom? Açúcar, sal e pimenta. Pimenta de calabresa, eu acho. Foi um pouco pobre, tá bom? Pra prova se tá bom ou tá ruim, não põe tipo tudo em mesma vez. Eu vou pôr mais ou menos dois colheres na primeira. E vou pôr sal, um pouquinho sal, um pouquinho sal, tá? Não muito. E pimenta. Eu uso pimenta talheres, esse muito pimentada, tá bom? Eu acho o número um do mundo. Então vou pôr pouquinho, quando você vê mais, mais quente ainda. Se você quer usar pimenta brasileiro, eu comprei um também. Esse pimenta também funcionou, mas eu gosto muito mais pra... Deixa mais, pode pôr também, tá bom? Sem problema. Coentro! Eu já coloco coentro, agora só falta mexer e ferver bastante, até molho tá, tá grosso um pouquinho. Você pode pôr um pouquinho de cebola que você frita agora. Vou pôr um pouquinho de cebola que você frita agora. E prova o gosto, se você acha que é... Não põe muito açúcar na primeira, tá bom? Então o gosto dele tem que ser a seda, doce e não muito sal. Um pouquinho pimentada, tá bom? Então esse é, vai ser o molho dele. Vamos provar. Prova antes que ferver. Hum, muito bom, um pouquinho assim, um, um pouquinho. Tipo agri doce. A seda de tamarindo e doce de açúcar. Quase não tem sal, esse eu chamo bom. Quanto você vê mais um pouquinho, o pimenta vai so, soltar gosto. Espera! Corta o ovo no meio e só falta molho, tá bom? Você põe molho de tamarindo em cima, põe cebola frita e põe coentro em cima para decorar. E come com arroz, arroz sem gosto. Ferve até ele tá mais grosso, mas se ele nunca vai grosso, por exemplo, você errou, põe muito água no tamarindo, você pode usar mais cena, tá bom? Amido de milho para ele ficar mais grosso mesmo. Ok, depois vamos pôr prato junto. Põe molho de tamarindo em cima, depois põe cebola frita, que você pode pôr bastante, eu gosto. Então você põe cebola frita, tá bom, em cima. Muito bom, eu até comi antes esse cebola frito, tá bom? Ou vai ficar assim. E põe coentro para decoração. Mas pode comer também esse decoração, tá bom? Pronto! Como é esse prato? Eu não sei também, eu sempre chorei com cebola. Assim, esse prato, às vezes você come, você vai no banheiro, às vezes você pensa, esse comida da é, me dá de é, mas não é, tá bom? Assim, tamarindo funciona pra, tipo, deixa seu estômago, deixa seu um, digest, assim, né, o sistema do digest melhor. Então, às vezes você come isso aqui, você vai no banheiro mais vezes, é normal, mas se o seu estômago tá forte, não vai acontecer nada. Então, cuidado com criança que nunca come tamarindo, tá bom? Que primeira vez que come tamarindo, às vezes ele tem esse efeito. Então, esse prato todo mundo vai gostar, porque ele é meio aceda, agridoce, tá bom? Se você não gosta de coelho, pode, não precisa pôr, mas cebola frita, esse jeito, ele é doce, cheiroso, mas meio sofrer quando você frita. Ovo de gerro, se você gostou, uma coxinha. Hoje só isso, só ali, ha!